এবং এটা টোয়েন্টি টোয়েন্টি থেকে এই স্কলারশিপটা লঞ্চ হয়েছে অ্যাজ এ ফুল স্কলারশিপ এটা ইউনিভার্সিটির ফুল টিউশন খরচ বেয়ার করছে তার সাথে প্রতি মাসে ফুল প্রসিডিউল ফ্রি অফ কস্ট তার জন্য আপনাকে কোনো টাকা খরচ করতে হচ্ছে না আসসালামু আলাইকুম সবাস ভাবতে পারছি আজকে পর্বে স্বাগতম আমি মাহবুবা স্বপ্নম আছি স্কটল্যান্ডে মাস্টার্স করছি আরবান ক্লাইমেট অ্যান্ড সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে এটা একটা ইরাস মাস মন্ডুজ প্রোগ্রাম জয়েন করেছি এই টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানের সেপ্টেম্বর সেশনে আমি আমার বিএসসি এবং এমএসসি কমপ্লিট করেছি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি থেকে এনভারমেন্টাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে আজকে আমি একটা স্কলারশিপ নিয়ে কথা বলবো না ইরাস মাস মন্ডুজ স্কলারশিপ না এটা ব্রিটিশ কাউন্সিল স্কলারশিপ ফর উইমেন ইয়াস ফর উইমেন ইন স্টেম ফিল্ড যেসব মেয়েরা স্টেম ফিল্ড এবং সায়েন্স টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্যাল ডিপার্টমেন্টে ইউকেতে মাস্টার্স করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং ইউকের উনিশটা ইউনিভার্সিটি মিলে এই স্কলারশিপটা দিয়ে থাকছে যেমন এবং এটা টোয়েন্টি টোয়েন্টি থেকে এই স্কলারশিপে লঞ্চ হয়েছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানে মোটামুটি একশো আঠারো জন মেয়ে এই স্কলারশিপ নিয়ে ইউকের বিভিন্ন এই উনিশটা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছে সো আজকে সেটা নিয়ে কথা বলছি প্রথমে আসি যে এই স্কলারশিপের আওতায় কী কী পড়ছে অ্যাজ এ ফুল স্কলারশিপ এটা ইউনিভার্সিটির ফুল টিউশন খরচ বেয়ার করছে তার সাথে প্রতি মাসে অ্যাকোমোডেশনসহ লিভিং কস্ট হিসেবে স্টাইপেন্ট পাবেন যেটার অ্যামাউন্টটা মোটামুটি ভ্যারি করে ইউনিভার্সিটির লোকেশনের উপরে আর তার সাথে হচ্ছে আই টি এস কস্ট আর ট্রাভেল খরচ তার সাথে ভিসা এবং হেলথ ইন্স্যুরেন্সের কস্ট স্টাডি রিলেটেড আদার কোর্স মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আপনি যদি মা হয়ে থাকেন এবং আপনার বাচ্চার বয়স যদি ষোলো বছরের নিচে হয়ে থাকে তাহলে আপনি আপনার বাচ্চার জন্য প্রতি মাসে কিছু নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট স্টাইপেন্ট পেয়ে থাকবেন এখন আসি এই স্কলারশিপে কে কে অ্যাপ্লাই করতে পারছে প্রথম শর্ত আপনাকে উইমেন হতে হবে আর পাসপোর্ট হোল্ডার হতে হবে সেই সব দেশের যেসব দেশগুলো এই ইউনিভার্সিটি এই স্কলারশিপটাতে অ্যাপ্লাই করার জন্য এলিজিবল আর তার সাথে আরও কিছু নর্মাল রেগুলেশনস থাকে যেমন এই স্টাডিটা শেষ করে আপনাকে দেশে ব্যাক করতে হবে কিছু বেসিক রিকোয়ারমেন্ট যেটা ইউনিভার্সিটির ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করার জন্য যে রিকোয়ারমেন্টগুলো সেগুলো এখানে অ্যাপ্লাইকেবল হবে এখন আমি অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিওর এবং রিকোয়ার্ড ডকুমেন্ট নিয়ে কথা বলবো অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিওর মেনলি দুটা স্টেপসে হয়ে থাকে তার আগে আমি একটু কথা বলে নিই সব কান্ট্রি বলে সব কান্ট্রি স্কলারশিপটা জন্য অ্যালিজিবল না যেসব কান্ট্রিগুলো এলিজিবল তার মধ্যে লাগিয়ে আমার বাংলাদেশ আছে কিন্তু আমি যে উনিশটা ইউনিভার্সিটির কথা বলেছি সেই উনিশটা ইউনিভার্সিটিতেই সব কান্ট্রি থেকে সব এলিজিবল কান্ট্রি অ্যাপ্লাই করতে পারছে না সো ব্রিটিশ কাউন্সিল ওয়েবসাইট থেকে আমাকে দেখে নিতে হবে যে বাংলাদেশিরা কোন কোন ইউনিভার্সিটির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে আর সেই সব ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইট থেকে দেখতে হবে যে সব ওই ইউনিভার্সিটির প্রত্যেকটা সাবজেক্টই এই স্কলারশিপের আন্ডারে পড়বে না যেহেতু বলেছে স্টেম ফিল্ড সেহেতু তাদের কিছু নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম স্পেসিফাই করা আছে যে এই প্রোগ্রামগুলোর আন্ডারে আমরা ব্রিটিশ কাউন্সিল স্কলারশিপটা পাচ্ছি তো সো সেখান থেকে ব্রিটিশ কাউন্সিল স্কলার ওয়েবসাইট থেকে ফার্স্ট আমাকে দেখে নিতে হবে আমি কোন কোন ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করতে পারবো আর সেই সব ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট থেকে আমাকে দেখে নিতে হবে যে কোন কোন সাবজেক্ট এলিজিবল যেটা এবং তার মধ্যে কোনটাতে আমি ইন্টারেস্টেড টু অ্যাপ্লাই এখন অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিওর ফার্স্ট স্টেপে আসছে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করার জন্য যেসব ডকুমেন্টগুলো লাগে তার মধ্যে সেটা ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি ভ্যারি করে কিন্তু কমনলি যেসব ডকুমেন্টগুলো লাগে তার মধ্যে পাসপোর্ট এবং অ্যাকাডেমিক ডকুমেন্টস লাইক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং সার্টিফিকেটস তার সাথে থাকছে হচ্ছে মোটিভেশনাল লেটার এবং রিকমেন্ডেশন লেটার এগুলো দিয়ে আপনাকে ইউনিভার্সিটি সেই সাবজেক্টের আন্ডারে অ্যাপ্লাই করে ফেলতে হবে তারপর আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার পাবেন এবং কিছুদিনের মধ্যে আশা করছি কন্ডিশনাল অথবা আনকন্ডিশনাল অফার লেটার পেয়ে যাবেন এবার আসি ব্রিটিশ সেকেন্ড স্টেপ ব্রিটিশ কাউন্সিল স্কলারশিপ স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করার জন্য করতে হবে যেটা হচ্ছে ওই নির্দিষ্ট সাবজেক্টের ইউনিভার্সিটি ওই ব্রিটিশ কাউন্সিল স্কলারশিপের পোর্টাল ওপেন হয়ে যাবে যে যেটাতে এই অ্যাপ্লিকেন্ট নাম্বার এবং কোন সাবজেক্টের আন্ডার জন্য আপনার কন্ডিশনাল অথবা আনকন্ডিশনাল অফার লেটার আছে সেই সব ইনফরমেশান দিয়ে অ্যাপ্লাই করে ফেলতে হবে আর এই স্কলারশিপে অ্যাপ্লাই করার জন্য অন্য কোনো ডকুমেন্টস না বরং পাঁচটা এসএ লাগছে যে এসএগুলো নিয়ে আমি একটু বলি প্রথম এসএটা মোটামুটি যে আপনি কেন পার্টিকুলারলি এই ইউনিভার্সিটিতেই এবং এই সাবজেক্টে পড়তে চাচ্ছেন ইউকেতে এবং কেন ইউকেতে সেটা ডেসক্রাইব করতে হবে সেকেন্ডলি আপনি কেন মনে করছেন যে আপনি নিজেকে সুইটেবল ক্যান্ডিডেট মনে করার কারণটা ডেসক্রাইব করতে হবে আর আর তিন নম্বরটা মেনলি ফিউচার ক্যারিয়ার গোলটা কি সেটা ডেসক্রাইব কর
এসেটা একটু তাড়াতাড়ি লিখে ফেললে ভালো যত সময় দিবেন ততই এই এসএগুলো একটু সুন্দর হবে কারণ এই এসএগুলোর উপরেই মোটামুটি ডিপেন্ড করতেছে যে স্কলারশিপটা আপনি পাবেন কি পাবেন না এই এসএ পাঁচটা এবং অ্যাপ্লিকেন্ট নাম্বার এবং ইনফরমেশন সহ আপনি ব্রিটিশ কাউন্সিলের ওই ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে যে ব্রিটিশ কাউন্সিল স্কলারশিপের জন্য পোর্টাল ওপেন হবে সেখানে অ্যাপ্লাই করে ফেলবেন এখন আসি ডেড লাইন ইউজুয়ালি ব্রিটিশ কাউন্সিল স্কলারশিপের জন্য পোর্টালটা ওপেন হয় জানুয়ারির ফার্স্ট উইক থেকে মার্চের লাস্ট উইক পর্যন্ত এবং রেজাল্টটা মোটামুটি চলে আসে মে মাসের দিকে সো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে এই জানুয়ারি ফার্স্ট উইকের আগে আপনি ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাপ্লাই করে কন্ডিশনাল অথবা আনকন্ডিশনাল অফার লেটারটা সংগ্রহ করে রাখবেন আর যদি কন্ডিশনটা আইএলটিএসের স্কোর হয়ে থাকে তাহলে ব্রিটিশ কাউন্সিল স্কলারশিপ যদি আপনি পেয়ে থাকেন তাহলে তারা কিন্তু যে স্টাইপেন্ড দিবে স্কল আইএলটিএসের জন্য সেটা দিয়ে আপনি আবার আইএলটিএসটা দিয়ে নিতে পারবেন আর সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার ওদের যে রিকোয়ার ইউনিভার্সিটি যে রিকোয়ার স্কোর সেটা পেতে হবে এই ফুল প্রসিডিউর ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করা থেকে শুরু করে স্কলারশিপে অ্যাপ্লাই করা পর্যন্ত ফুল প্রসিডিউর ফ্রি অফ কস্ট তার জন্য আপনাকে কোনো টাকা খরচ করতে হচ্ছে না এবং কোথাও যেতেও হচ্ছে না ঘরে বসে অনলাইনে সম্পূর্ণ প্রসিডিউরটা আপনি নিজে ইজিলি সেরে ফেলতে পারবেন দ্যাটস অল ফটো ডে দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো টপিক নিয়ে ততদিন ভালো থাকেন সাবাস পাখি বাজার সাথেই থাকেন আল্লাহ হাফিজ